Hello everyone, welcome to Boxer Rex and Sammy. I'm Peter and this video is about when Rex went to the vet for his annual checkup and for his annual vaccination. And there he is in the background. Uh, we also concluded that Rex needs some surgery, not the leg but the other issues he has. So I will show you the video from the vet and I will return at the end of this video and I will summarize what's going on. Det är han en liten utväxt. Har ni sett det? Du visar den så fint. Det är en sån här epuli som boxar ofta kan få. Och blir de för stora kan man behöva ta bort dem. Fråga mig om inte den skulle kunna... Det är att om de blir för stora så kan hon liksom bita på dem och de blöder och sådär. Han har på fler ställen men ingen som är så... Då har han liksom lite så här. Men... För det kan ju fastna lite, fastna lite där bakom. Jag har inte märkt att han är... Ibland har han tog det det skulle kunna vara från denna här, för den är lite irriterad. Men då måste man i så fall skära bort det när man sover. Och då kan det vara att man skulle ta lite det också. Det är också så att det kan fastna mat under där, mellan här och tanden. Den sitter bara i huden, den sitter inte fast där under. Det man, vill, ja, det man vill veta om man tar sådana här nålkrov från den, som man gör i så fall när det är vanlig idag, det är att det inte är något elavartat. För om man då ska ta bort den, då behöver man ha större marginal. Medan så är det något som inte är elavartat. Jag hoppas att det inte är tror att det är, men de provarna inte visar något, då vet man att man kan bara ta den precis. Så att allra bäst är om man har tagit en sån här nålkrov innan. Alternativet är att man tar bort den innan den sök, men då vet man inte vad det är på förhand. Då riskerar man att få tillbaka ett svar att, att vi borde, ja, alltså det är bättre att ta test först, tycker jag, så man vet vad det är man har att göra. Och förhoppningsvis då, om det är något snällt så behöver man inte göra någon stor uppdrag, det kan vara precis så uppdrag. Men jag skulle revisa något annat, då får vi prata om det. Det, det känns som att nej. Ska vi lyssna lite på hjärtat innan vi... Ja, så där, ja. ja. Den ser ju nästan platt ut. Ja, den har, den har platt så stor som den, men mm. den är lite stor för den är lite. Nej, den är mer som en, en platt lite bort. Så den, den får vara där. Den är bara får hållas under observation bara. Då ska vi lyssna, då ska han då andas med sig, men det är jättevant där inne så vi får se hur det, hur det går. Vi ska hämta lite olja innan vi ska ta prov från snitt och sen får vi stå kvar här en liten stund. Det 
är det tre som är knutna som inte inte ger med sig något mycket material direkt. Lite duktig. Ja, det är inte duktig. Knutan är lite duktig. Han var jätteduktig. Sen får vi se... Ibland får man inte riktigt ut tillräckligt mycket celler för att patologen ska kunna säga något säkert. Men man kan i alla fall utesluta vissa elaka knutor. Som man, att de brukar dela med sig av celler. Så att, eh, vi, vi kommer kunna säga någonting i alla fall. Eh, så jag kommer skicka iväg det till patologen och så tar vi ungefär en vecka med era svar. Och så kollar vi lever och djur och rör och vita blod och kommer in för en sövning. Eh, så ringer jag nästa vecka. Blodproverna kan vi egentligen stå här i snabbsignal och redan idag eller imorgon bara så vi vet om det är bra. Så, så ser vi vad det visar där. Mm. Mm. Kanske den blöder lite grann idag bara så. So we're back from the vet. Rex was a good boy. And I will try to summarize what happened. Rex, will you look at me when I'm talking to you? Hello. <laughs> First of all, Rex is slightly overweight. He needs to lose a little bit of weight. He is weighing 41.2 kilograms or 90 pounds. And I mean, that's a little bit of a weight. Not yeah, very much but because of his bad front right leg he needs to lose a little bit of weight and we've actually been taking it quite easy because of his leg uh, not super long walks and not too hard to play so uh, that's probably why he gained some weight but 
we lose some weight, Sammy and Rex. Not Sammy, but Rex. Um, so, <clears throat> because of his front leg, and uh, he's limping on and off, and he's going on painkillers, uh, the vet wanted to make Rex uh, give a blood sample so they can analyze it because sometimes that type of painkillers can affect the liver and other organs. Uh, the, the blood sample came out just fine, no problem whatsoever. So that's good to hear. And then we had this lump. Let me show you down here. Rex, then. This one. On his left back leg, he's had it for a while, but now it's grown bigger. Next, let me see your beautiful face. <laughs> yeah, lick. Okay. Yeah, lick. So, okay. Good boy. So, this lump on his leg, uh, we decided to remove it, but the vet said they wanted to take a sample before removing and now he's going rex come on come come rex come come rex come on good boy come. Come. good boy so the vet wanted to take a cell sample before uh, they removed it so they can analyze it because if if it's a benign or malignant if it's a bad bad tumor or something they might have to remove a larger piece and not just the lump <clears throat> but she thought it was a benign it was a good one so it's probably just to remove and also let's see if I can do this <laughs> with one hand the other problem Rex come on was he had some uh, growth on his gums let me show you. Stana, stana. I don't know if you can see them right next to the tooth and there's uh, that one good boy there's one on this side come 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 Rex, Rex come that's hard to do with one hand you're a good boy there's one on the other side and another one and uh, the problem is they get infected and food gets stuck in there uh, so they have to remove them and of course he needs to be sedated put to sleep and at the same time they will remove the lump on his foot um, so those guys those things are the, the things that we um, we have to correct remove the the, uh, the growth on his mouth they are called epulis and uh, it's a pretty simple surgery but he needs to be sedated and at the same time we'll remove the lump on his foot so nothing serious but needs to be done this guy was all okay all okay at the vet and otherwise Rex was in good condition but you know he's getting older he's seven years old now Rex but you're a good boy you were a very good boy at the vet and so were you Sammy you were a good boy too all right guys that's it guys thanks for watching please give a thumbs up leave a comment and uh, see you in the next video guys Rex wants to go in and pick some toys to play with oh you can open doors now interesting <laughs> all right guys have a good day see you later